todos y bienvenidos al primer día de retransmisión de esta competición. Quizás peque un poco de clásico con este cliché, pero ahora todos los equipos parten en las mismas condiciones de igualdad. Por el momento, la importancia y la reputación de los equipos, incluso de su historia, carecen de relevancia. Todos tienen la capacidad de soñar delante de este partido. ¿Quién puede escribir que no va a faltar la sorpresa? Yo no seré uno de ellos. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy. ¿No os parece? Venga, la acción continúa de nuevo. Bienvenido. Ha visto la carrera. Ese balón no va a llegar a su destino. Consigue salir. La centra. ¡Vaya remate de cabeza! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? ¡Va por el gol! ¡Gol del Boca Junior! ¡El Boca Junior se adelanta en el marcador! Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. ¡Golpea el balón! Vuelca el juego a la banda derecha. Ha visto a su compañero y se la ha dejado en bandeja. Cagagua. Parece que sale de esa. Buen juego de pies. Un buen pase y podría colarse. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Menuda birria de pase. Consigue conectar el pase. ¡Atención con el disparo! Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Juego a la izquierda. Regalos así no se ven todos los días. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Desde ahí pues llega el testarazo. Mala, mala definición. Kagawa. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Golpea el balón! Ha conseguido despejar la bola. Ese balón no va a llegar a su destino. Desde ahí pueden llegar arriba. Intenta colarla. Cambia el juego a un compañero desmarcado. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Busca el disparo. Menuda atajada. Vaya que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Pero no entró. Ha sido un buen intento, ¿eh? Pero no hace falta ser mentalista para saber lo que estará pensando. Tenía que haber ido a puerta, al menos. La pelota encuentra bien a su destinatario. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. 
Consigue conectar el pase. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Escoge de fábula! ¡Qué habilidad! Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Bien medido. Ha visto la carrera. Pasan a la alternativa. Buena anticipación. Eso es, se ha posicionado muy bien. Desde ahí pueden llegar arriba. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Buen robo de balón y contragolpe. Un balón peligroso, a la par que desilusionante. La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador. La intención era buena, sin duda, eh, pero no encontró su destino. Esto huele a contraataque. Ese balón va a bajar con nieve. Lo envía al segundo palo. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Bueno, su actuación habrá gustado a sus hinchas y los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. 1 a 0, un solo gol de diferencia entre ambos equipos. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. El Boca Juniors va un gol por delante. Centro de Kagawa. Gran corte, justo a tiempo. Intenta colarla. El Boca Juniors parece que busca llevar la batuta del partido aferrándose a la posesión. Sí, y esto puede resultar muy elegante y vistoso si les funciona, claro. Si no les funciona es otra cosa. Pero lo importante aquí, Carlos, no es el número de peloteros en el equipo, sino la capacidad que tengan para soportar la presión rival. Esa es la clave. Los movimientos sin balón y la capacidad de conservarlos son clave. Importantísimo. La pregunta es la siguiente. ¿Tienen suficientes futbolistas con esas capacidades? Menuda birria de pase. Ahí está, para recuperarla. ¡Manda un pase en largo! Un buen pase y podría colarse. Y la intercepta. Estupendo corte. Ese balón no va a llegar a su destino. Y la juega hacia la izquierda. Intenta pasarle por encima y lo consigue. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? el equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. La defensa debe replegarse. Buscan el otro lado. La ha dirigido de maravilla. 
Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. El Boca Juniors ha marcado en los primeros 10 minutos. El luminoso marca 1-0. ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Eso es, se ha posicionado muy bien. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Y vuelta a empezar. Menuda birria de pase. ¡Prueba el tiro! ¡Qué paradón! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? pero se equivocaba. El árbitro se echa la mano al bolsillo y le saca tarjeta amarilla. Tercer saque de esquina. El rival todavía no ha ¡Arriba y cabezazo! Hay cambio por parte de los dos equipos. A ver, mi madre solía decir una cosa, es que si no está roto no lo cambies. Pero supongo que nadie quiere arriesgar un partido como este. Ese balón no va a llegar a su destino. La manda a la otra banda. Bien medido. Ha visto la carrera. Si es que cuando hay movimiento, siempre hay más opciones. La mete al área. Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante. Si es que con retener la pelota ya van servidos. Abre el juego a las bandas. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el... ¡Allá salta a cabecear! Han tenido la oportunidad de sentenciar. ¡Vaya! Pone la mano en la misma parte de la pierna que la otra vez. Sí, va a tener que salir sustituido. Es una decisión desafortunada, pero yo creo que correcta. Substitutions taking place. Parece que tenemos un nuevo cambio. No parecía estar en condiciones de seguir y ha sido sustituido. Sí, bueno, el técnico decidió rápidamente una cosa y es que no estaba en condiciones de seguir. A nadie le gusta que le quiten, pero bueno. Vuelven a recuperarla. Juega hacia la banda derecha. Vuela el centro. Llega el cuarto córner del partido. Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina. Y llega a tiempo para despejar. Despacito y con buena letra. Eso es lo que tienen que hacer. Manda un centro de lado a lado. Falta. Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. dudó en interceptar. Hoy ha 
acaba el ataque, pese al buen inicio de la jugada. Intenta colarla. La manda al centro. La mandan fuera de peligro. Consigue conectar el pase. Tiene un disparo claro. Pero qué bien le pega. La taja de maravilla. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. El Boca Juniors lo ha hecho. El resultado que necesitaba en este partido de gran intensidad. Julio, ¿qué sensaciones te quedan después del partido? Está bastante claro que había una estrategia de juego sólida en lo que ha terminado siendo un partido de presión muy alta, muy alta. Los futbolistas han demostrado enorme madurez y creo que la victoria es muy merecida. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Maldini. Gracias de verdad, Carlos. And now, please turn towards the screen for a special presentation featuring our guest performers today.